E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite Aqui é o Manuel do Motoqueiros do Bairro <risos> ai, ai, Olha, hoje, segunda-feira, indo para o trabalho Um frio, nossa, frio tá demais Eu não sei o que está acontecendo em Rio Preto Aqui na nossa região é uma região muito quente Então quando vem qualquer sopro de vento gelado, tá todo mundo encapotado <risos> Ai, ai, ó eu fiz aquela tomada canel, né? Então eu tava pensando. Eu andei canel, agora eu tô de volta à minha velha e boa Lander. Ô <risos> oh, motão, viu essa Lander, viu? Moto boa é a Lander, gente. Quem não tem, tem que fazer um test ride. Você anda pra tudo quanto é lado, pega a rodovia, anda na cidade, conforto total. E a moto é top, hein? É top. Mas enfim, eu andei com a Nelzinha. Tem um vídeo meu aí sobre a nova Nel 125 BS. É, a Yamaha cedeu lá pra mim fazer uma tomada E aí eu fiz Beleza Aí eu, eu tava meditando Gente, olha só Olha essa frase, hein Criação de Manuelzinho Fui eu que criei <risos> Na cidade somos todos iguais Não adianta se você tem 750 Se você tem 1200 Se você tem uma 250 125 não importa que moto você tenha, na cidade somos todos iguais. Eu andei de Nel na velocidade da via, gente. Na cidade você não vai conseguir andar 100 por hora. É 50, 60 e acabou. Olha aqui a plaquinha, ó. não sei se dá pra ver. Ó. Ó, ó, 60, 60, tá vendo? 60 km. E é assim em Rio Preto. Então você pode estar com a moto que você tiver, que for. Na cidade somos todos iguais. Então aquela moto lá. É uma boa, viu? Pra quem vai ficar pra trânsito urbano Pra trabalhar, acabou Agora, nós, né? Que gostamos um pouco de aventura Temos a Lander Vou pegar uma, uma rodovia Pegar uma... Fazer uma trilha, né? Ah, tá aí a Lander, gente, acabou Eu tô paquerando uma Vulcan S, né? Uma Vulcan S Tô paquerando essa moto Tô vendo tudo sobre a moto, uma motona Vai ser minha próxima moto, já decidi Agora a questão é, eu vou continuar tendo a Lander ou eu vou trocar e vou ter só a Vulcan? Ou vou ter as duas? Essa é a questão, porque eu gosto demais da Lander. Então, por enquanto, vou ficar com a Lander, que eu tô pagando ela baratinho por mês. E vou continuar pagando baratinho por mês, porque eu não quero entrar em dívida agora. Não preciso disso. Não preciso disso. Mas a Vulcan S, me apaixonei por a moto. Eu vou fazer um test ride, se for possível, nessa moto. Que ela tá lá na Yamaha também. <risos> que é a Yamaha aqui da, da região aqui de São José do Rio Preto. Ela, por exemplo, se você quer comprar uma Yamaha e você tem uma Honda, qualquer moto, 125, uma CB500, não importa. Você quer ter uma Yamaha, aqui em Rio Preto você vai na concessionária da Yamaha e fala, ó, eu tenho essa Honda e eu quero trocar por uma Yamaha X. Os caras super valorizam a tua moto, verdade. E você pega, deixa como entrada e retira uma Yamaha. Então, é, lá no caso da loja aqui de Rio Preto, tem uma Vulcan S. A Vulcan S está com 650 km só. Ela está zero. E a pessoa fez negócio dentro da Yamaha, deu a Vulcan S, pegou uma, uma outra moto e está lá para vender. Então, a, a Yamaha de Rio Preto, ela tem outras motos também para vender. Um preço bem acessível, sabe? Então vou dar uma, vou ver se a Cristina me libera para eu fazer um test ride na moto. Aí sim, gente, aí sim. Aí, aí vocês vão ver, o Manuel andou de Nelzinha, 125, vai andar com a Vulcan S, 650 cilindrada. O problema é que a Yamaha é difícil eles liberarem para você fazer test ride em moto de alta cilindrada, entendeu? É muito difícil. Mas a Cristina falou que ia verificar a possibilidade e depois já tá me retornando. Se der certo, eu vou fazer o vídeo. Entendeu? Aí eu aproveitei agora cedo para fazer essa tomada indo ao trabalho, né? Para dar esse testemunho, né? Eu andei na Nel 125 na cidade. Não adianta, o trânsito não deixa você andar rápido mesmo, não tem como. E aí o que que aconteceu? Eu peguei e e fiz a tomada com a moto, gente. Acabou. E tô andando aí, todo mundo encapotado, ó, ó o frio. Tá todo mundo encapotado, gente. É isso aí. É galera, 
é isso aí né então o que, que acontece eu vou eu andei na anel andei na cidade a moto anda muito bem responde muito bem é uma moto top automática só que é um anelzinha 125 normal é categoria de moto diferente né então alguém falou assim, ô oh, Manoel, você vai trocar para um anel? Eu falei, não, eu não vou trocar minha landa para um anel, não vou fazer isso não, eu estou fazendo uma tomada para mostrar as características da moto, é isso. Então eu, eu, foi o que eu fiz, eu fiz a tomada para mostrar as características da moto, né? E eu achei uma moto excelente para você ter para trabalhar, para andar na cidade, excelente. Então, eu vou deixar aqui no link para você ver aventuras, a aventura que eu, que eu tive com a anelzinha, tá aí em cima, ó. Só clicar, você vai ver. <risos> As aventuras do motoqueiro de bairro com o anel. <risos> e a outra moto, que é a Vulcan S, é a da Kawasaki, né? A Vulcan S é uma moto da Kawasaki. A proposta da Kawasaki nessa moto é uma moto, ela é custom, né? É considerada custom pela Kawasaki mas pelos mais antigos, pessoas que curtem a custom, eles falam que não é uma custom, né? Que ela tem uma pegada, uma um designer dela, ela é diferente, não pode, muita gente não considera como sendo uma custom, mas ela tem estilo custom. Então quem não conhece essa moto, é só dar uma pesquisada aí, ó, na Vulcan S da Kawasaki, vocês vão ver que moto que eu tô falando, tá bom? E é isso, galera. Deixa eu passar aqui no corredor, eu não faço isso, mas hoje eu vou fazer. Aí, ó, tá, tá bem largo, ó, ó, tá vendo? E é isso. Agora um testemunho, que eu tô pondo o vídeo aqui, mas por isso também. Eu tô andando no dia que eu fiz a tomada da anel, eu deixei minha lander lá na loja e peguei a anel, beleza. Aí eu deixei a moto lá, fiz o que eu tinha que fazer, voltei pra pegar minha lander, né? Eu peguei a lander, na mesma avenida ali, tem uma concessionária de carro, que é uma garagem, né, que vende carro. Aí fui lá ver um carro, um carro, que minha esposa tá querendo comprar, fui lá fazer, dar uma investigada, parei a moto, na calçada, subi na guia, né, parei na calçada, em frente à loja, conversei com a pessoa e fui, a hora que eu fui voltar para ir embora, eu não tinha percebido que a minha Lander tava... Ela estava parada na calçada, mas a calçada estava tudo quebrada, sabe? Esse, esse cimento das calçadas, tudo quebrado, esfarelado, um monte de coisa. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Vocês sabem que a tração da Lander é muito forte, né? Principalmente em primeira hora que você sai, ela tem uma tração violenta na roda. Aí eu tenho um hábito de, às vezes, quando eu vou sair, sair um pouquinho mais rápido, né? Para dar aquele, aquela saidinha legal. Eu faço isso de vez em quando. Eu tava na calçada e falei, bom, não tá vindo o carro, não tem ninguém, tá deserto, deixa eu dar uma saída. Eu fui sair, acelerei, soltei um pouco mais rápido. O pneu traseiro tava em cima da, da, do concreto quebrado e tinha um monte de pedre, pedra né, de, de concreto quebrado fora do, 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 da calçada ali. O pneu em cima, um monte de areia. O que aconteceu? A moto derrapou, eu pus a mão no freio dianteiro, a roda da frente parou e a moto deslizou para o lado o que aconteceu? mais um chão mais um chão do manezinho caí de novo gente mais um tombo no meio da rua hein? eu fiquei entre a calçada e a rua a moto ficou na rua com uma parte dentro da calçada e eu, a moto em cima de mim e para erguer essa moto um peso um peso gente foi difícil aí consegui tirar a moto dali fui olhar não fez nada, salvo para o que? Protetor de carenagem da Coyote Me salvou E eu não precisei nem me preocupar Não fez um risquinho, nada Então, eu fiquei, eu fiquei de testar o protetor, ó Tá testado, funciona Ai, ai, fui salvo, gente, fui salvo Não aconteceu nada com a carenagem da moto, nada Só que o escapamento, que tem aquela proteção de escapamento lá que Deu uma riscadinha, por quê? Porque ela ficou, o escapamento ficou na guia, né? Então deu uma riscadinha, mas não foi a moto, foi aquela proteçãozinha do escapamento, né? Normal. Então assim, quem quer protetor de carenagem, põe. Põe porque uma hora você vai passar por um apuro e vai evitar de né? estragar a tua moto. Entendeu, gente? Então foi uma benção. Foi uma aventura no, no, no sábado pra mim. Foi uma aventura. Eu caí de moto, mostrei a nova anel. Estamos aqui agora, estou indo para o trabalho, então está tudo certo. 
Tá bom, gente? É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!